Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun venit la o nouă emisiune Artă cu Suflet. Sunt Mioara Iofciulescu, fondatoarea Academiei de Artă Handmade București și vă dau întâlnire în fiecare duminică de la ora 18, aici, pe canalul Tele7 ABC, la o incursiune în lumea artei, a antreprenoriatului și a afacerilor. Azi este o zi deosebită, deoarece, invitat alături de mine în emisiune, am un om foarte drag sufletului meu, un personaj, pot să spun, în lumea artei, un om foarte iubit atât de cei care îl cunosc, cât și de cei care nu îl cunosc. Este vorba despre academicianul Mircea Dumitrescu. Bună seara, maestre, și, și bun eu, găsit! Și eu vă mulțumesc că v-ați gândit la mine. Nu aveam cum să nu mă gândesc la dumneavoastră, pentru că, așa cum am zis, deși nu ne cunoaștem personal de foarte multă vreme, eu simt că e ca și cum v-aș ști de o viață și mărturisesc că din toată lumea aceasta, din toată pleiada aceasta culturală, artistică, dumneavoastră sunteți un om absolut deosebit. Sunteți un om pe care lumea vă iubește cu ușurință și tocmai datorită faptului că și dumneavoastră iubiți la rândul dumneavoastră oamenii. Da, dar mai am și gurerea, nu e o problemă. Acum, barem, dacă nu mai sunt la facultate, nu mai vreau de la ei nimic, așa că pot să iubesc și pe ei în continuare. Faptul că ați fost exigent nu înseamnă că ați fost rău. În ziua de astăzi, dictatura e atât de negativă încât pare libertatea ceva plăcut. Dar când muncești, o dictatură a muncii este superioară libertății totale. Avem nevoie de rigoare ca să obținem exact. excelență. Exact. E, sunt cuvinte, par niște cuvinte, dar ăsta, ăsta este adevărul. Cred că fără o rigoare, fără o, o, un autocontrol al tău, fără a te căuta pe tine mai mult în, în fond, măcar în partea artistică, ce vrem să, ce facem noi? Gândim. Gândim pe de-o parte și în același timp ne perfecționăm limbajul. Deci două lucruri care necesită mult timp. Îl luăm pe Mozart, a cântat de la patru ani, știa să compună. Beethoven a muncit ca un câine. Toți. Nu e vorba de. În momentul în care iubești ceva, nici nu simți că muncești. Și asta am crezut că, am putut, că aș fi putut să insuflu studenților mei. De aia le ceream să vină la o oră fixă la școală, aveam modele, modelele erau plătite și eu din propria experiență știam că după ce am terminat facultatea nu puteam să-mi cumpăr un model. Deci astăzi lumea înlocuiește prea mult și prea repede cu fotografia, vederea, proprii ochi. Și atunci se întâmplă un transfer care pleacă în fond de la sezizarea unui desen care e în, el e în bidimensional, pe o foaie de hârtie, dar tu, artist, încerci să prinzi volumul. Și nu, nu este conturul fotografic, este ceva în plus. E spațiul pe care îl, îl, îl cuprinzi. Și acest lucru nu se poate face decât cu proprii tăi ochi și cu propriile tale experiențe. Majoritatea oamenilor, acum, datorită mijloacelor tehnice, încep să copieze foarte ușor e, imaginea care este pe foaia de, de, de hârtie, ca imaginea fotografică. Cred că în cazul artistului are nevoie de ceva mai mult. Așa că limbajul alături de posibilitatea gândirii. Și de aici ați văzut și dumneavoastră că m-am apropiat de scriitori, pentru că ei erau cei care citeau mult și eu citeam mult, dar ei citeau și mai mult, mai și scriau. Și atunci de la ei am furat cât am putut de mult să fur. I-am iubit și m-au iubit și ei. Noi ne aflăm astăzi chiar în atelierul dumneavoastră. De aici transmitem emisiunea noastră și nu, nu pot să nu le spun telespectatorilor că se simte această energie a frumosului, această energie a umanității, a iubirii pe care, și a bunătății pe care dumneavoastră le emanați prin fiecare por. Eu pot să înțeleg această rigoare a muncii, pentru că 
este important ca atunci când facem ceva să vrem să obținem cea mai bună versiune a produsului nostru, a, a lucrului pe care îl facem. Dar se pare că în ziua de astăzi și cu generațiile tinere, unde superficialitatea este mai pregnantă, să spunem, și există această goană după avere, după bani, după rezultate cât mai rapide, poate că această rigoare și această aprofundare și profunzime a lucrurilor nu mai este atât de valoroasă. Da, nu pot să-i acuz pe ei. Vedeți, noi suntem într-un fel o cultură care stăm la marginea a două rupturi mari, cea occidentală și cea orientală. Noi am vrut întotdeauna să fim în, Orient, în Occident, dar în același timp Orientul acesta ne-a construit pe noi. Sigur că dorim în permanență să ne sincronizăm cu Occidentul pentru că preluase o cultură rapid considerăm noi față de timpul nostru de evoluție. Și am avut și o perioadă în care am, cultura noastră a trebuit să stagneze, în sensul că a fost un realist socialist, o influență doctrinară și toți eram dornici să ne apropiem de valorile vestului. Estul ne nebunise. Din păcate, am sentimentul și acum că aceste valori ale, ale vestului nu ne sunt benefice. Noi suntem mai meditativi, suntem poate mai gânditori. Această nebunie a comercialului ne distruge. Această dorință de a fi în trend, a fi în modă, modele vin și trec, pe când uh, arta este ceva care rămâne în permanență stabil. Este un, o piatră de hotar, așa cum e și identitatea. Uh, oricărui om, chit că vrem să devenim altcineva, dar identitatea, arhetipul din care ne-am născut, ne conduce în continuare și ne determină. De ce să-l schimbăm? Nu e acuz pe tineri, pentru că le e foarte greu să se mai organizeze. Încep să aibă mai puține modele. Modelele sunt așa de rapide și trecătoare încât nu se mai pot stabili. Și atunci încep să-și găsească banul că este singurul suport existențial. Și începe încă un lucru neplăcut după mine. Dispariția uniformei școlare. Nu că ar, ar uniformiza pe un copil, dar în același timp n-ar face diferențe între bogat și sărac. Uniforma, dacă e frumoasă, ar fi o mândrie pentru orice elev. Dintr-o dată ar face parte, așa cum se bucură un sportiv de costumele lui, de clubul, care, de care, clubul în care face parte. De ce nu tu licean și tu uh, gimnazial să poți să te bucuri că faci parte din școala aceea, din liceu acela, din... Ești ca o comunitate. E, dintr-o dată, această ruptură creează un egoism după mine și, în același timp, o exagerare a eului fără ca eu să se dezvolte. E, greu după mine ești pentru fete, pentru că ele trebuie să arate frumos. Țin minte că e, colegele mele și atunci când eram profesor și la liceu, era o uniformă frumoasă și vreau să spun că era foarte sexy după mine în comparație cu costumele acestea alambicate care sunt astăzi și cu prezentarea lor în care le, fac, le îmbătrânesc. Și iar băieții la fel. Deci nu asta cred că este o adevărată libertate, dar nu mai sunt problemele mele acum, vor fi a generațiile următoare. Care vin după noi, așa este. Mă bucur că ați adus discuția către zona aceasta de origine și de moștenire uh, culturală și aș vrea să, să ne povestiți un pic despre copilăria dumneavoastră, despre locurile din care veniți. Da, eu, eu sunt mândru de ele pentru că uh, satul în care m-am născut este celebru. Este, uh, acolo uh, avem o cultură de 3500 de ani, este cultura 
Gmelnița și este vorba de primul templu găsit în istoria Neoliticului. Eu, este la Muzeul de Artă, este de, descoperit de uh, uh, un mare arheolog, dar uh, a avut mici probleme uh, politice pe timp și atunci oamenii n-au vorbit. Dar această localitate este celebră, satul Căștioarele e celebru. Dar în același timp sunt și foarte bucuros că uh, acest sătuc uh, lângă lacul în Greaca, a dat și pe bunica mea și pe bunicul meu, care este erou în primul război mondial, la Schultzmatt, e mormântat. Eu i-am găsit, datorită cunoștințelor, am putut găsi mormântul bunicului meu, care e mormântat în cimitirul eroilor. Este și erou Franței. Am primit certificatul de deces de la statul francez, exact când a împlinit uh, uh, România Marea Unire. Deci la 100 de ani sunt așa de bucuros, am scos și o carte a tuturor morților care au fost uh, în Arsacea și Lorena, uh, înmormântați în cimiterile uh, de acolo. Uh, bucuria uh, care o am e că am făcut și o carte, așa cum acum am reușit să fac și cartea tatălui meu, care e, e dintr-un sat apropiat de căștioarele, Crivăț. Am scos monografia care a făcut-o tatăl meu, pentru că era studentul lui Gusti și în același timp l-a avut pe profesor pe Simionescu, pe Mehedinții, profesori de mare calitate, toți e, e, membrii e, e, profesorali de atunci erau membri Academiei. Și vreau să spun că mă, mă bucur, am scos cartea, e, nu știu dacă se poate vedea, e, carte, este lucrarea de seminar, e singurul lucru care mi-a rămas la tatăl meu, e, pentru că e, el a murit în 43, în 1943, după ce a plecat la Odessa și a făcut o tuberculoză galopantă. Și culmea, vedeți ce înseamnă, ce noroc se poate întâmpla. Tatăl meu a fost consultat pentru prima dată când a venit de la Odessa, în 43, adică mai bine spus 42, că n-a mai trăit după aceea decât 3 luni. Eu aveam un an și jumătate și l-a consultat viitorul doctor, care e pe singurul premiu Nobel, doctorul Palade. Și l-a consultat și a spus mamii mele să nu să ducă la țară ca să nu ne îmbolnăvească. De, că era foarte, foarte, vir, foarte virulentă. Culmea e că am scos cartea, sunt și notițele lui, notițele pregătitoare și în același timp și textul, dar l-am făcut. Este monografia satului Crivăț și în același timp, acum abia aștept să ajung la Crivăț, să o dau la un sat, bineînțeles că se află la Academie, se află la Biblioteca Universitară, dată... Fac și eu ce pot prin amintirea uh, acestor oameni. Aici am și, mă bucur, uh, să pot vedea, la un moment dat, astăzi nu mai au această, uh, această plăcere să primească... Uh, cărți poștale. Pe lângă cărți poștale, dar e un lucru nemaipomenit, cardetul de student cu notele care iau, dar la examene fiecare profesor de dea biletul că s-a prezentat la, la examen. De altfel, aici am și singurile poze. Unul dintre lucrurile interesante e și biletul, cadetul de intrare în Biblioteca Academiei Române. Era tot timpul schimbat. Aici mă bucur că am două poze care mi le-a făcut tata. Unul în pe podișca satului Crivăț, eu sunt ăsta mic aici, și altă poză făcută aici era pe prispa casei din Abrud, din București, 
în care eu, pierzându-l la un an și jumătate, nu știam nimic, am găsit pozele. Sunt puține lucruri care au rămas de la tatăl meu. Mama și ea un, un destin special, ca și bunica de altfel, spun acest lucru, să încep vorbesc de bunica mea, care a rămas văduvă cu două fete, pentru că bunicul meu a plecat când cea de-a doua, al doilea copil avea numai șase luni și nu s-a mai întors. Faptul că statul român a zis că va da pământ văduvelor de război? Nu văduvelor, celor care au luptat, erau vorba până la 5 hectare, nu s-au ținut de cuvânt, cel puțin cu văduvele, pentru că au mai băgat un amendament, așa cum se întâmplă și în zilele de astăzi, tot timpul se întâmplă ceva, dar mai vine cât o schichiță așa și nu face. Și uh, interdicția a fost că dacă n-ai boi, nu, nu, primești pământul. nu primești pământul. Și atunci bunica mea care n-avea boi, pentru că se căsătorise tânără și abia și îl luase pe bunicul meu la război, n-a mai primit pământ. De aceea nu sunt monarhist. Pentru că și regele a promis și Averescu a promis că dă pământul și nu le-a dat. E, atunci am zis, asta e altă lume. Mama mea, iar un destin nemaipomenit. Mama mea, săracă, fiau să spun că bunica mea, că era și pentru, uh, pentru uh, sora și pentru mama, că era bunica mea cu cobilița, uh, uh, taxele școlare, care erau un grâu, un cereale, după pământul ăla de un, un, Puțin un pe pogon care jumate, atâta tot, era nimic a tot. Căra și ca să nu meargă la Oltenița, unde drumul era mult mai mic, de să zicem 9 km, mergea 12-16 km până la Budești ca să nu ia bilet de tren și scurta două stații de, de, de tren ca să fie mai ieftin. Ca să merge 18, 18 km cu, cu 80 de kg cu cobilița, nu știu dacă spate. știți cum Eu e, știu ce este, da. așa și să mergi pe drumul ăsta, e adevărat că totodată mai avea noroc, mai ajuta cineva cu boi, nu mai boi era o căruță, la noi, da? o căruță, plecând de noapte, sacrificiu. Mama mea a făcut școala profesională de țesut, a fost eminentă, a luat 10 la capacitate, Lucrările ei le-a luat țigara, s-a murcat și le-a dus la, la, Paris. La, la Paris în 38 și a fost profesoară. Bineînțeles că mama n-a făcut politică, că a ascultat sfaturile tatălui meu, femeia să nu facă politică, să-și vadă de profesie, de, de carieră și de copil. Nu cred că sunt în asentimentul societății actuale, dar așa a spus tata și mama s-a ținut de, de, acest, de acest percep pe care l-a dat tata. Așa că eu am fost un om fericit și am avut întâmplări atât de ciudate încât cred că tata m-a urmărit de sus în permanență. Da în permanență. Cred că știu că el îi iubea, își iubea profesorii și era alături de ei. Am poze pe care le-a făcut împreună mergând cu gusti în, în Moldova, în Delta, așa se făceau cercetările. Pot să spun că poate toate întâlnirile cu oamenii pe care i-am avut mai târziu, au fost, se datorează și lui, pentru că îi dorea și ei să ia am alături. Pentru că pot să spun că am întâlnit lume în absolut toate direcțiile, de la istorici, muzicieni, nu că i-am întâlnit, ci că sunt în legătură cu ei, sunt prieteni Fac cu ei. Fac parte din viața dumneavoastră și, sau și au făcut? Da, au, am făcut, nu numai că au făcut parte, m-au construit. Uh, m-au ajutat și pot să spun că de când am terminat facultatea, inclusiv în timpul facultății, profesor ca uh, Schilleru, Horia Teodoru, Ghițescu, 
somități ale culturii noastre. Urmând după aceea, în, în, după ce am terminat facultatea, că am avut două repartiții, una am, am luat-o în învățământ, la Liceul 6 în Pajura, așa, atunci era 6, acum e Brâncoveanu, lucrurile astea și una am fost la editura Meridiane. Am învățat rapid de acolo tehnoredactarea, dar n-am stat decât două săptămâni. Eu m-am dus mai repede să pot să câștig niște bani, să-mi iau un costum. Că aveam pantaloni de elev încă pe mine și e adevărat, nu aveam haine, ci pulovere, că mama le croșeta. Mama tot spunea să am căldură, pentru că m-am îmbolnăvit și eu pe parcurs de plămâni, am făcut o plămânie și să mănânc și să... Adică să am fost sănătos. crescut, să fiu sănătos. Restul a fost o viață... Cred că și scriitorii au avut nevoie de mine pentru că am făcut la coperți și le făceam cu plăcere și ilustrațiile, ei, cărților. Și ilustrațiile cărților. Deci am cunoscut, pot să spun, de la Zaharia Stancu, care mi-a trimis mașina după ce am câștigat un un concurs, dar nu mai l-am -am cultivat pentru că aveam puțină jenă de oamenii care aveau costum întreg. Așa am, pentru că dumneavoastră nu aveți haină? Nu, nu numai, dar m-am obișnuit foarte mult cu cei care aveau pulovere. Era cu schilerul, avea un pulover negru, nu avea costum de haine. Nikita nu avea, avea decât pulovere. Uh, și eu eram la fel. Uh, domnul, țin minte că domnul uh, Zaharia Stancu, președintele, considerat cel mai bun președinte al Uniunii Scriitorilor, uh, m-a așteptat după ce câștigase în concursul pentru ilustrațiile lui la să, să nu uiți Darie și m-a așteptat așa, era frumos înalt, așa și cu costum. Și când l-am văzut eu, era tot în pulover, tot pricăjit așa. Noi joate n-am fost o înălțime și m-a poftit în casă, mi-a arătat, știa că toți artiștii sunt bețivi. Eu aveam hepatită și n-am mai băut, adică n-am băut decât până la 30 de ani și vă povestesc de ce m-am apucat să beau. Nu, mare, dar a trebuit să beau. Mi-a deschis așa un dulap mare, mare, cu tot felul de băuturi, că atunci a apărut să un magazin Mercur, care erau cu tot felul de minunății înăuntru și de-astea străine. Deci, uitați că treaba era din 67, deja începea 66-67. Deja până atunci, până m-am întâlnit cu domnul cu Zaharia, Zaharia Stancu, Stancu, deja făcusem ilustrație Chiera Chiralina, lucrarea de diplomă, deja ilustrasem Demonul lui Lermontov, deja făcusem Gilgame și pentru prima dată a apărut în România și alte cărți care le aveam, dar cu, cu o creangă începeam, lucram și m-a așezat la... adică mi-a arătat și am zis nu beau, s-a uitat la mine foarte ciudat cum nu beau, adică el știa ce era la Uniunea Scriitorilor, că toți artiștii beau tot, cât puteau. Mai ales că erau toate minunății, toate etichetele colorate, cum găsim și astăzi. Pe vremea aia, țineți minte că era o modă să ai pește aia de porțelan și în vitrine găseai cutii de chibrite, cu sticle goale sau pachete de țigări goale, care erau în vitrine. Pe post de bibelouri. Pe de bibelouri. E, aici era un dulap plin cu băutură și spun, nu beau. Și atunci se uit așa mai curios la mine și zice, dar ce vrei? Și auzi în semn de la mama că, domne, și eu ca să nu par prost, dulceață dafine, nu știam ce e aia, că n-am apucat. Și ăsta s-a uitat, atunci s-a uitat așa la mine de... Nici n-am știut. Și deschid o ușă, avem dulceață de afine. Și din, în of a avut... Da, și mi-aduce ca lui Domn Goie un borcan mare. Și eram și eu destul de mare, aveam 30 de ani acum, tot joc de așa mare. Nici nu știu ce am vorbit, ce am mâncat, nu mai mi-am nimic, am plecat și nu l-am mai căutat. Și îmi pare rău că 
cartea a avut succes, el m-a iubit, dar era prea mare personalitate și eu cred că eram foarte orgolios. Mi-am când am făcut prima expoziție în 1973, la Simeza, a fost o expoziție foarte bună și la un moment dat, vezi, din timiditate, dai în... faci câte o gafă, care nu-ți dai seama, dar o faci inconștient. Și mi-am de că a venit la un moment dat în expoziție doamna Ecaterina Oproiu. O femeie frumoasă, 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 îmbrăcată, impecabil, tânără. Și că, uite, din cauza ta nu mă duc la, aici la expoziție, văd că toată lumea vorbește de expoziția asta. Și eu zic, e normal că sunt un geniu. Păi, tu, tu, cum mi-a fi venit să dau din gură? Eu eram fascinat de prezența ei, așa, și să ies în loc să fiu amabil, să, să vei să o cucerești, nu să o cucerești ca femeie, dar să te dai mare. La fel, tot atunci au venit ambasada franceză ca să-mi cumpere niște lucrări. Și am spus că nu le vând, de altfel nici nu vând nici astăzi. Dar a, tot m-a făcut prost când am vândut ambasada. Da, lucrările dumneavoastră vor ajunge acolo unde trebuie nu știu, la un moment dat? Nu știu. Acum cred că sunt și calic. Îmi place să le am lângă mine. Apare de cele spusiți. care le dăruiesc. Numai că acum, în ziua de astăzi, dăruiesc și ajunge la um, galeriile de artă, la consignații și să vând, ceea ce nu-mi place ca idee. Dar asta e viața. Dar e, 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 e plăcut. E plăcut. Maestre, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim alături de telespectatorii noștri în câteva momente.
Am revenit, doamnelor și domnilor, aici, în atelierul maestrului Mircea Dumitrescu, chiar în inima Muzeului Național al Literaturii Române, acolo unde maestrul are mai multe camere în care lucrează și unde se găsește și presa pe care ați cumpărat-o din primul salariu câștigat. Nu primul, nu chiar primul dar... pentru că nici nu puteam. Salariul meu era de 1000 de lei și presa... A costat 11.000 11. de lei, dar uh, sunt fericit, mama m-a susținut mâncarea, bineînțeles, că restul nu prea aveam alte treburi. Dar uh, o am și oricum acum am donat-o uh, donat muzeului și în totul am donat. Ați văzut că am și sala mea făcut așa ca să mă laude, uh, atelierul de gravură al Bucureștilor, uh, Mircea Dumitrescu. Bineînțeles că mă bucur pentru că mă consider un, gr un gravor e, în continuare pentru că sunt un iubitor a descoperirii spațiului în desen, a, a volumului. Și atunci de, gravura e cea care... De, bă, mine, vă permite să vă exprimați așa cum vă doriți? Nu, este, este ca o muzică de cameră. Este foarte sensibilă și în același timp e uh, intelectualizată. A spus foarte frumos. Mai devreme povesteați despre oamenii care v-au marcat viața, alături de care ați crescut și fizic, dar și profesional. Și știu că printre aceștia s-a numărat Nichita Stănescu, față de care uh, vă, vă leagă o prietenie, putem să-i spunem, monumentală. Da, nu știu cum. E, e, eu pot să spun mai degrabă că e... E un magister, așa cum îl am. Cred că fur atât de mult de la scriitor, că mi-e și milă de mine la un moment dat, că nu pot să le arăt mai multă dragoste decât le arăt. Pentru că nu pot să spun că sunt prieteni, sunt profesori, sunt părinți, sunt modele. Sunt modele de care ai nevoie și având modelele lângă tine, urmărindu-le, poți să te construiești. Poți să explic lucrul ăsta mult mai simplu. Vedeți, orice scriitor, ca orice pictor, îi găsește la un moment dat o manieră. Eu exact acest lucru n-am vrut să fac, să am manieră, să, am o, 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 să fiu recognoscibil prin formula mea de, de expresie. Rembrandt e ca Rembrandt, Rubens e Rubens. Pentru mine, dorința mea a fost să trec de la un stil la altul și nu stil, eu cred că rămâi în orice form, lucru pe care îl faci, dacă știi desenul, dar în același timp n-am vrut să mă limitez. Așa cum, de exemplu, ai vrea să îl iei pe domnul Breban și compoziția pe care aș face-o, brebanistă, e fa fra frazei lungi și complexe. Cu, complexe și cu virgulă în care eu continui și atunci Gravurile mele sunt aproape asemănătoare cu uh, săpatul unei fraze a lui uh, Breban. Dar poți să ajungi la Nikita și ajungând la Nikita, el are, pleacă de la un lucru foarte simplu. Uh, o pot da un exemplu uh, a unei poezii pe care mi-a dedicat-o, în care spune, venise în vizită la mine cu un rucsac în care crăcane de femei uh, mult retezate, ținute mult la fum, deci afumate, mi le-a dus pre, pentru mâncat. Și continuă poezia în acest ton jucăuș. Și înspre final zice, apoi ne fură, ne fură rău și vomitară îmi cior bârtele, mult, poftă mult mâncate, scârbiți de toate, pupăm sub ploaie dulcele noroi. Dintr-o dată ai tragedia venită, plicând de la un lucru jucăuș, dintr-o dată îți dai seama că viața te coboară și e, am aceleași, aceleași bătălii în care am compoziții, în care încerc dintr-o glumă să fac și în momentul acela să ajungi la partea tragică a experienței să umane. Să ajungeți la de fapt exact. trăirii pe exact. care Asta e. Asta este totul. În fond, ce e un artist? E un gânditor asupra lumii, ca și un scriitor, ca orice om. Un om de... În fond, trebuie să ne bucurăm că am deschis ochii, că vedem acest cosmos, vedem acest univers, vedem această viață. 
care crește zilnic. Și uite-te cum ajungem și la bătrânețe și trebuie să ne bucurăm de orice moment al zilei. Mi-amintesc, așa cum Nikita spre ultima parte a existenței lui, îmi pare rău că n-am fost cu el, că trebuia un prieten l-a invitat la ziua lui, era compozitor, era profesor de muzică la liceu George Enescu și au cântat și Nikita în seara aceea cu trei luni înainte de moarte a inventat 40 de poezii pe care le cânta compozitor, adică profesorul cânta la pian, iar el a inventat 40 de poezii fantastic. Volumul a apărut transcris după magnetofonul pe care l-avea profesorul de muzică. Și n-ați fost în momentul acela? N-am fost. N-am fost, dar am avut noroc că a imprimat și există discul și există și cartea. Volumul se numește Vin per și mamă, vin per și. Și are cu mine una dintre cele mai frumoase poezii de dragoste pe care am, am întâlnit-o spunând de ce să gândesc eu în cuvinte la tine, când brațele mele te doresc și brațele tale și toate continuă cu o durere și culmea că cânta, pentru că eu știa și muzică, Nikita, le cânta pe muzică de Mozart, de Beethoven, ajungând la un moment dat și la cimilituri. Mi aminteam și amintești, adică tema era a muzicii Așa îmi vine câteodată să dau cu cuțitul în piat. Și el zice, repetă fraza, pe muz- pianistul muzică. era profesorul, și el zice, ah, ce fericit sunt, ce fericit și îmi vine să dau toat cu, în mine cu toată tristețea pe care o am. Închipuiți-vă că să, să ai vârsta lui să fii bolnav, să nu vrei să arăți niciodată și din tine să fie o fată cum era Dora, frumoasă, ce nu se pomenea, ca o, o cadră. E, această despărțire, pe care nu credeai că e atât de apropiată, dar acum Probabil preluând, că o, simțea. o simțea. O simțea în oase și în organism. Pentru că am fost alături de el mult timp și cât am putut de mult, pentru că mi-era un prieten. Asta am și spus, că Nikita Stănescu a fost un prieten în adevăratul sens al cuvântului și dumneavoastră i-ați fost un prieten adevărat. Și de-a lungul timpului Nikita v-a dedicat 33 de poezii, da. pe 30 le-ați păstrat, ați reușit să le păstrați, să le aveți aproape, ele au fost și publicate. V-a dedicat și decalogul da, lui Mircea, da, da. Da? pe care acum l-am tot repetat și l-am spus tot timpul la televiziune și la, l-am și scris. Culmea e că și cred că și lumea a început să iubească poezia aceasta pentru că este atât de profundă și atât de ușoară de reținut, pentru că fiind vorba de un decalog, sunt 10 porunci pe care mi l-a trasat. Eu eram într-o fază mai proastă, așa, sentimental și, și material. Nu prea mă simțeam prea solid. Nici el nu era. Avea bucuria de a trăi. S-a bucurat, dau un exemplu, a, a scris 8 poezii și a zis am primit 700 de lei, mergem la Cârciumă. Bineînțeles că s-a strâns cu toată lumea și a mers la București. E, nu simțeam diferențele. Erau lucruri foarte apropiate. De ce spun acest lucru? Pentru că parcă astăzi suntem mai neprieteni decât atunci când eram noi. Au început să facă diferențe între oameni și eu o altă mare, o mare tristețe. Dar bucuria cu Nikita, vorbind de această poezie cu decalogul, pentru mine a însemnat foarte mult, pentru că vedeți, pe de o parte venea, ataca exact problemele existențiale, îi spunea să nu-ți furi uh, ochii cu ochi. Nu, cred că asta așa Să nu-ți minți ochii, nu-ți cu, minți ochii. ochii cu ochi. Pentru un artist este ceva, ceva uh, uh, înspăimântător 
când tu începi să te pierzi pe tine folosindu-te pe altul, adică preluând maniera altuia. Apropo de ce am discutat mai devreme, exact. că n-ați vrut să aveți o anumită manieră, exact. un anumit stil, exact. nici să vă recunoască da, lumea te... pe dumneavoastră, dar nici să vă confundați exact. cu alții artiști. Și de ce spun lucrul acesta? Mai aveam pe profesorul Eugen Schileru care mi-a spunea nu-i bine niciodată să fii invidios, că dacă ești invidios, te subordonezi. Vedeți, sunt niște Fraze Pentru că măreția care... creativității tale este subordonată acelei invidii. Exact. Nu mai voie în loc să mai lucrezi, să te manifesti tu, da, exact. în loc să te vezi pe tine, îl urmărești pe ăla. La noi era o povestire care te să știi și tu era la Leaua Neagră, al lui Alexandru Duma. Era să bărteau pentru niște bulbi de, de lalele și căutau la Leaua perfectă neagră. Și unul n-a mai avut chef să mai îl urmărea pe celălalt. Și a început să-l urmărească. Când el a văzut că a făcut la leaua neagră, atunci l-a părât la poliție și așa mai departe. E, așa se întâmplă și în artă, când e, e, faci lucrurile acestea. Și dacă vorbim de, 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 de decalog, hai să-l mai citim și aici și din nou să-l Vă rog mai... să-l citiți dumneavoastră. Da, pentru că e, e, mi se pare așa de, de firesc, că, fiind foarte serioase cuvântul, să nu-ți minți ochii cu ochi. Să nu-ți furi realul în real. Să nu te înșeli pe tine însuși ca și cum ai fi altul. 4. Să nu vorbești în numele nimănuia, căci numele tău al lui nimănuia este. Și acum începe treaba care nu-ți vine să crezi că nu e parte din Biblie. Să-ți faci 5. Să-ți faci chip cioplit. 6. Să-ți faci chip din linii. 7. Să-ți faci chip din trilul ciocârliei. După ce le-ai făcut pe toate acestea, Încearcă să le îmbrățișezi dacă pot. Nouă, îmbrățișarea chipului cu chip săru se numește. 10. Numai chipul se îmbrățișează cu chipul, căci brațele sunt făcute pentru ararea câmpului. Maestre... Nu, am o rugă, nu mai spuneți maestre mie, cel puțin. Mi-amintesc că... Eu n-am cum să vă spun altfel, pentru că sunteți maestrul meu. Și iertați-mă că vă întrerup, dar vreau să vă, să vă istorisesc ceva și aici o să ne legăm iarăși de Nikita. Pentru că mă mândresc între ghilimele, adică este o onoare și o bucurie pentru mine să vă fi cunoscut și să uh, fiți și de acord să mă învățați artă grafică. Iată, la o, la, într-un moment în care nu mai sunteți deschis să predați studenților, nu mai mergeți la universitate și totuși, după ce am povestit mai multe, ați fost de acord să, să mă învățați, să împărtășiți din această cu mine. Nu mai gravură, da. Nu, altceva nu, că totul are o limită. Nu, că cu desenul mi-e mai complicat. Nu, doar gravură. Dar vreau să spun că de fiecare dată când vorbesc despre dumneavoastră și vorbesc cu cea mai mare bucurie și spun maestrul Mircea Dumitrescu și toată lumea spune să știi că este Mircea cu ei și le spun normal că știu, cum aș putea să nu știu că este maestrul meu. Dar da. aș vrea să ne împărtășiți dumneavoastră da. istoria aceasta cu ei. Ce se întâmplă? Vedeți, la, la mine, la, în sat, se vorbea, de exemplu, se folosește eu destul de mult. Nu suntem olteni, că de aici a pornit și treaba cu Nea Nichita, acum că devenim mai familiare așa. Pentru că la noi în sat, dacă erai cu șase luni mai mare, cel mai mic îți spunea Nene. Deci e un anumit respect, mai ales față că de față mare. de cel mai puțin mai mare. Nu sunt de acord nici cu lipsa asta de respect, care iară vrea Occidentul să ne bage pe gât, dar a spus și nu vreau să critic prea mult astăzi. Și e, la, dau un exemplu. Nu se spune picioare la noi în, în sasă, nu se spune picere. E, și cu Nikita am stat de, de vorba așa și eram mai, mai bine dispus și am venit dat uite, era Nikita, am vârsta asta și îmi dai că parcă sunt 18 ani. Mai tot infantil sunt. Al doilea, e, e, sunt de la Oltenița, dar nu sunt Oltean. Și nici nu mă cheamă Mircea, mă cheamă Mircia cu ei. Și atunci Nichita zice, dăm buletinul. Și îi dau buletinul, păi ăsta e nume. Și de atunci folosesc eu și mi-a scris poezii și cu doi de ei și cu trei de ei, lui Mircii ea. Și, au, și după aia în paranteză. Se dedică lui Mircea Dumitrescu, tot cu ei. Și, am, și de atunci am curajul, pentru că tot timpul am ascuns, am ascuns acest lucru. Deci aș putea spune că am doi nași. Odată nașul notarului din sat, care m-a pus cu ei, și Nikita, care l-am pe 
Care v-a convins să folosiți numele convins și ei. culmea e că văd că în mod normal accentul nu se spune pe Mircea, rămâne tot Mircea. Pentru că vreau să spun că înainte de Revoluție, cu șase luni, mi s-a dat un, un album care trebuia să-l fac pe Mircea cel bătrân și deja istoricii vroiau să dovedească că Mircea nu e cu E, ci e cu I. Și era un album de artă, deci Mircea cel bătrân era cu I. Scris cu I, nu Da, cu pentru că era un I moale și atunci Mircea. Și de asta rămân uimit, se vede că am rămas în, în lucrurile astea. Notarul care v-a consemnat numele știa istoria. Nu știa istorie, știa că așa era el acolo, săracul. Vă dați seama, acum când intru prin sat, parcă nu mai e nimic. N-am mai fost, am fost ultima dată, așa întreacă cu fiul meu ca să-mi arăt, arăt pe unde sunt, dar n-am mai cunoscut nimic. Nici lacul nu mai e lac, s-a sanat, pentru că și îmi pare rău că dacă lacul nu era, bunica mea nu putea să țină două fete, pentru că vă dați seama, Aveai un porc în o gradă, cu resturile care rămâneau, niște găini care le țineai pentru ouă, pe porumbul care era mălaiul de toate zilele și peștele, că nu femeile pescuiau, ci bărbații, dar mergea la vecina și o ajuta să curețe, că aveau lotcă, nu era cu undița, că de-aia eu când ne văd pe bărbați că se duc să pescuiască cu undița, mă apucă râsul. Să stai acolo pe mal să nu știți nimic. E adevărat, artiștii mai merg și pescuiesc, dar merg ca să bea pe malul apului și scapă de soții. Da. <laughs> Maestre, aveți o vârstă venerabilă, nu e cazul să spunem ce vârstă, că toată lumea spunem poate că să... Mă laud, că mă laud, că la vară împlinesc 83 de ani, Mulți înainte, să și sănătos. sper, pentru că energie am, am o familie superbă, un fiu frumos, o soție foarte bună profesionist, profesoară și ea, cu premii internaționale de primă mână, marele premii, adică poate ea e mai bogată în premii mari decât mine, este precisă, știu un desen de mare calitate și mi-a făcut marea bucurie că a făcut lucrarea ta, mamei mele după un desen al meu, o tapiserie superbă și acum o desenează și pe... adică a, făcut, a încheiat tapiseria bunicii mele am în cazul de față, aproape o viață împlinită în răspunderea față de înaintași. Adică eu am putut face ce am putut face pentru prietenii mei scriitorii, iar soția mea a făcut pentru mama mea și pentru bunica mea, iar eu pentru tata și bunică cu cărțile. Așa că aștept liniștit lucrurile. Lucrez, am, am norocul că uh, directorul muzeului ai văzut că mă iubește și mă ajută și uh, mă ajută în permanență și tot colectivul de aici pentru mine e ca o... A doua familie. A, a doua familie. Am văzut că oamenii de aici vă iubesc, da, vă respectă, iubesc. vă susțin, da, vă da, ajută cu tot ceea ce aveți tot, nevoie. Cu tot, cu tot. Și vreau să spun că de multe ori la sculptură mai ai nevoie și de ajutoare. Că m- sunt eu voinicos, dar nici chiar așa. Și atunci patru mâini fac mai bine decât două, șase, opt, totul e mult mai bine. Așa că... Ce, la ce proiecte lucrați acum? Nu, nu proiect nimic de acum încolo, toate curg, nu știu, e ca o apă. Lăsați să vină Pornesc în una, îi vine alta. Acum ce mă interesează, acum mai mult, e mă apropii să văd cum carnea umană începe să se ducă. Și, dar, în schimb, are o mare frumusețe. Vedeți, dacă îl iei pe Antonio Chin la tinerețe, dacă nu dădeai niciun ban pe, pe el, că nu l-ai văzut în Zorba, era nemaipomenit. Sau pe, dacă îl iei pe, cine să zic, oricare altul, poate singurul care nu-l poți să-l vezi pe, pe, 
pe bătrân era pe cel care juca în fanfan la tulip. Dar acolo restul au și bătrânețile frumusețea lor, sau așa cum e Ani Girardo, farmerculor. Și nu trebuie să o respingi, ba din contră, trebuie să o cercetezi și vezi detalii simple. Mă uitam la mama și mi se păreau că cresc urechile, se alungesc. Acum le văd la mine, dacă ți arăt autoportretele făcute când eram tânăr și student, aveam un gât lung, așa, parcă eram de girafă. Acum s-a dus gâtul, cad urechile, cade pielea. Toate lucrurile astea au Dar un farmen de... Trebuie de... să ne bucurăm în orice clipă de o prezență. Să sperăm că nu suferim de ceva și că nu vom fi bolnavi. Dar, indiferent, trebuie să ne bucurăm că facem parte din universul acesta mare și sunt bucuros că deja în baza telescoapelor acestea am descoperit un univers fantastic și în același timp vedem cât de mare e și s-ar putea să ne reîntoarcem iară și să gând putem gândi și să gândim și să revedem la o altă scară și la o altă... Și să creăm într-o altă dimensiune. Într-o altă... Și altă... Asta ar fi nemaipomenit și într-o altă dimensiune, dar să mai vedem odată Lumea. unde am ajuns. Că făceți socoteala în, în sat unde am ascultat prima dată radio, l-am ascultat la un radio cu galenă, la popa din sat. Iar acum avem toate mijloacele și... De dar, comunicare la de distanță. Comunicare. De... Și mă sperie cel mai mult că am văzut că apar niște scule aici la voi, în care spui ochelari și atunci mă întreb, dar de ce să, să stau cu ochelarii când pot să stau cu ochii? Nu mai știu. Căutăm 3-4 dimensiuni simultan. 5 chiar. E, aici mi-e frică, că nu o să putem, creierul nu ne poate duce să le ținem în mână. Și dacă mai e timp puțin, aș spune, de exemplu, Kafka, când a apărut cinematograful, a zis că nu, această sculă nu este bună, pentru că nu îți dă timp să gândești. Acum, e sigur că e un lucru nemaipomenit, ne-am obișnuit cu ea, dar nu știu cât timp mai putem să acumulăm, să gândim ceva. Ăsta e singura Nu mai avem timp să procesăm informația. Asta e. Ai totul spus se întâmplă, mai bine. Totul se întâmplă în același timp, în mai multe dimensiuni și vizual, și emoțional, și la nivel de percepție. Exact. Și cât poți să reziști într atât treaba asta. Mai ales când imaginea începe să fie sacadată și începe fulgurea aceea asta mare. Dar, în sfârșit, asta e altă problemă. O să, o să vedem. Cine știe, mai descoperim cum evoluează și știința și tehnica. Dar vreau să vă mai întreb ceva. Vă mai e frică de uitare și de pierdere? Acum, nu știu. Acum vă e frică de tehnologie? Nu, 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 nu n-am nici cea mai mică frică. Nu, n-am nici cea mai mică frică. De uitare nu mi-e frică... Cel mai greu îmi e de, de uitarea mea față de prietenii mei. Și cel mai dor și ce mă doare e că nu mai pot reîntâlni. Și pe Nikita și pe... Mulți alții care v-au trecut în viață. Toți. Și nu știu ce pot să fac pentru ei ca să-i aduc în, lângă, lângă mine și lângă voi. În actualitate, în prezent. În prezent. Să-i recunoaștem, să ne iubim și să înțelegem încă un lucru, că orice om care a lăsat ceva nu este un simplu nume, este o viață. E, e, e un om care trăiește în continuare. Asta e... Tră, trăiește prin opera lui, prin ceea ce rămâne Prin după. opera lui, dar trebuie să știm exact cum spunea Sorescu, că ei au fost oameni vii. Adică Eminescu a fost un om viu, nu o carte, nu o, o, o obligație să-l învăț la școală. Toți trebuie să ne să gândim la ei cu dragoste. Să descoperim autorul și să descoperim exact. personajul dincolo de carte, dincolo de copertă. Da, din, din blazarea uh, educațională care ți-o face, te, te îndepărtează de, 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 de om. 
uh, ai trebuit să-l înveți. La... Și în momentul ăla... Poate unor apare și respingerea. Exact, și apare și respingerea. De-aia spunem că îl cunoaștem pe Eminescu, dar nu mai citește nimeni. Uh, asta e. Maestră, eu vă mulțumesc frumos pentru timpul pe care l-ați acordat emisiunii noastre astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați împărtășit cu atâta sinceritate din experiența dumneavoastră, că ați împărtășit pentru telespectatorii noștri atât de multe istorii din viața dumneavoastră și a fost una plină de povești frumoase, a fost plină de oameni de la care ați avut de învățat. Și nu pot decât să vă doresc multă sănătate în continuare, să... Ne întâlnim cu bine și să ne revedem cu bine de fiecare dată, cu povești frumoase, cu lucrări frumoase, cu artă grafică, pentru că o să perseverez, promit, și cu aceeași bucurie și cu aceeași bunătate ca de fiecare dată. Și eu vă mulțumesc pentru că așa v-am descoperit prin generozitatea de a veni la Academia Română și să participați la cei 90 de ani ai mare lui scriitor Nicolae Breban și să-i faceți o emisiune în care cred că a fost singura emisiune dată de televiziunile noastre culturale. Uh, în afară de a dumneavoastră, șapte, tele 7 ABC. Da, televiziunea tele 7 ABC susține cultura, susține valorile adevărate, nu doar în cultură, ci și în toate celelalte aspecte ale vieții noastre cotidiene. Și nu pot decât să mă bucur că fac parte din această echipă minunată. Încă o dată mulțumiri, maestre! Și eu vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă dau o întâlnire duminica viitoare de la ora 18 aici pe canalul Tele7 ABC. Sunt Miara Ciulescu și până data viitoare vă doresc să aveți o săptămână creativă și nu uitați să vă bucurați de arta de a trăi frumos în fiecare zi. Muzica